ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட டூ மார்க்ஸ் இருக்குது த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்குது அதை மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட்டே வீடியோ போட்டாச்சு பட் இது வந்து டூ மார்க் நான் எழுதி நான் என்ன படித்தா போதும் ஒரு லெசனுக்கு அஞ்சு டூ மார்க் கூட கிடையாது அது கரெக்டாக படிச்சிங்கன்னா போதும் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு முப்பது டூ மார்க்கு ஏன்னா முப்பது கூட இல்லைன்னா எப்படி ஏன்னா அஞ்சு எழுதணும் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஆறு வரும் இது படிச்சிங்கன்னா தைரியமாக அஞ்சு எழுதலாம் கப்பல்சரி வந்து ப்ராப்ளம் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க த்ரீ மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு இருபது தான் இருக்கும் படிச்சுக்கலாம் அது நேற்றே கொடுத்துருந்தேன் பட் இங்கே நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போ தான் வீடியோ போட்டேன் கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்கும் எழுதிடலாம் ஸோ தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கிற மாதிரி தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப வீக்காக இருந்தீங்கனாலும் இப்போவே படிச்சிடலாம் யூனிட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எல்லாருமே படிக்க கொடுக்கும் ப்ரெசிஷன் அக்யூரசி அஞ்சாவது கொஸ்டின் யூனிட் டூ ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டார் அது வந்து தனித்திரையாகவும் கேட்பாங்க டிஃப்ரென்ஸாகவும் கேட்பாங்க நாலாவது மூணாவது கொஸ்டின் ஏழாவது கொஸ்டின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எட்டாவது கொஸ்டின் வெலாசிட்டி ஸ்பீடு பதினோராவது கொஸ்டின் ரேடியன் அவ்வளோதான் யூனிட் த்ரீயில் நியூட்டன் செகண்ட்லாம் தேர்டில் இதெல்லாம் டென்த்திலே படித்தாச்சு ஒன் நியூட்டன் தேர்ட் ஒன் செவன்த் ஒன் வந்து சூடோ ஃபோர்ஸ் லெவன்த் ஒன் வந்து வாட் அண்டர் வாட் கண்டிஷன் ஸ்கிட்டிங் ஸ்கிட்டிங் ஃபார் கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்கிட்டிங் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அடுத்தது வந்து யூனிட் ஃபோரில் ஒர்க்குனா என்ன ஃபிஃப்த் கொஸ்டினில் ஏசிடி ஃபிஃப்த் கொஸ்டினில் ஓகேவா ஃபோர்த் யூனிட்டில் அவ்வளோதான் யூனிட் ஃபைவ்ல சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா என்ன ஃபஸ்ட் கேள்வி மூணாவது கேள்வி டார்க்கு ஒன்பதாவது கேள்வி கப்பல் பத்தாவது கேள்வி பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்டு ஏழாவது கேள்வி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பதிமூணாவது ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் பதினாலாவது கேள்வி ஆங்கிலார் மூமெண்டம் அவ்வளோதான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்கிலார் மூமெண்டம் யூனிட் சிக்ஸு கெப்ளஸ் லா த்ரீ மார்க்கு நியூட்ரன் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் டூ மார்க்கு கெப்ளஸ் லா வந்து த்ரீ மார்க் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மொத்தமாக பாருங்கள் இவ்வளோதான் இருக்கே ஒரு லெசனில் ஸோ இதையாவது ஒழுக்கமாக நீங்கள் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க சாயங்காலம் படிக்க ஆரம்பித்தா கூட அந்த டூ மார்க் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து கிராவிட்டேஷன் ஃபீல்டு வெயிட்டு அடுத்து யூனிட் செவன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெயினு செகண்ட் கொஸ்டின் ஹூக்ஸ்லா தேர்டு கொஸ்டின் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ நைன்த் கொஸ்டின் பாஸ்கல்ஸ்லா டென்த் கொஸ்டின் அச்சிமெண்ட் பிரின்ஸிபல் டுவெல்த் கொஸ்டின் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் பதிமூணாவது கொஸ்டின் கோயஃபிஷ்டா விஸ்காசிட்டி இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அதோட யூனிட் இருபத்தி நாலு கொஹேசிவ் அட்வேசிவ் இருபத்தி ஏழு கேப்லாரிட்டி யூனிட் எயிட்டு லேட் அண்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்டீஃபன்ஸ் லா டென்த் கொஸ்டின் விஎன்ஸ் லா யூனிட் நைன் வை மூன் ஆஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் லா ஆஃப் ஈக்யூபிட்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் மீன் ஃப்ரீ பார்த் அவ்வளோதான் யூனிட் டென் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதோட யூனிட் எல்லாமே படிக்கணும் டைம் பீரியடு அடுத்தது எப்போக் அஞ்சாவது கொஸ்டின் அடுத்து யூனிட் லெவன் தேர்ட் கேள்வி ஃபோர்த் கேள்வி டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவினா கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க டிரான்ஸ்ஃபர்ஷன் லாங்கிட்யூனல் வேவ் டென்த் கொஸ்டின் டாப்ளர் எஃபெக்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு ரொம்ப ஈஸி டுவெல்த் கொஸ்டின் எண்டு கரெக்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான மோர் இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் சரிங்களா இதை மட்டும் தான் ஒழுங்கு படிச்சு போது த்ரீ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்ல பேரலக்ஸ் மெத்தட் ரூல்ஸ் ஃபார் சிக்னிஃபிகன்ட் பிகாஸ் செகண்ட் ரோ மூலமாக தேர்ட் ஒன் செகண்ட் ரோ மூலமாக ஃபோர்த் ஒன் வந்து லிமிடேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் ரூல்ஸ் ஃபார் ரவுண்டிங் ஆஃப் வந்து புக்கின் தேர்ட் ரோ நம்பரில் ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ரேடார் மெத்தட் ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் யூனிட் த்ரீ செகண்ட் ரோ நம்பரில் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் புஷ் புல் அது ஃப்ரீ பாய் டைகிராம் அதுக்கப்புறம் ரெடியூஸ் தி ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைண்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ரோம நம்பர் த்ரீல செகண்டு லேமிஸ் தீரம் கன்கரன் ஃபோர்ஸ் யூனிட் ஃபோர் ரோம நம்பர் டூவில் டூ த்ரீ ஃபோர் ரோம நம்பர் த்ரீல ஃபஸ்ட் ஒன் யூனிட் ஃபோர்லாம் ரொம்ப ஈஸி கன்சர்வேட்டிவ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் எலாஸ்டிக் இன் எலாஸ்டிக் வேரியஸ் பொட்டான்சியல் ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அடுத்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பேரக்ராஃப் நம்பர் ரிலேஷன் பிட்வீன் கைண்டிக் எனர்ஜி மூமெண்ட்டை மிக மிக முக்கியமான கேள்வி யூனிட் ஃபைவ் ரோம நம்பர் த்ரீ ஒன் செவன் யூனிட் ஃபைவ் என்னது பேரலாக்ஸிம் பர்
லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ரோக்ரெசிவ் வேவ் கேட்டசிக்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு அஞ்சு கொஷின் தான் இதில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் சொன்ன ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லாம் படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதலாம் அஞ்சு டூ மார்க் எழுதலாம் அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் மொத்தமாக ஐம்பது மார்க் எடுத்துடலாம் ஒன் மார்க் புக் பேக் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா பத்து கரெக்ட் ஆயிடலாம் டெஃபினட்டாக கரெக்ட் ஆயிடலாம் ஸோ மொத்தமாக அறுபது மார்க் பக்கம் ஈஸியாகவே இப்போ இருந்து படிச்சிங்கனாலும் எடுக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி சீக்கிரமாக முடிங்க முடிக்கலைன்னா இந்த டூ மார்க்ஸ்லலாம் கம்மி பண்ண முடியாது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இது பிடிஎஃபாக நான் தர்றேன் அண்ட் கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் ஃபைவ் மார்க் வீடியோ இருக்குது தயவு செய்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் யாரோ கேட்டாங்க பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு அது கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் போடுறேன் ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு மேலே நான் போடுறேன் பாஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு முப்பது மார்க்காக எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இது வந்து எல்லா கொஷினுமே அட்டன் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ப